যারা অনলাইনে আছেন তাদের মধ্যে নাকি শাহিন সিরাজ কি আছেন শাহিন সিরাজ তারপরে মোসাদ্দেক হাবিব মোসাদ্দেক হাবিব নাই রবিউল হাসান অপু কি আছেন রবিউল হাসান অপু মনে হয় যোগাযোগ করছিলেন আর হচ্ছে অ্যালেক্স নূর খান চারজন আপনাদের মিট দেন নাই খাতা দেখেন নাই তাহলে তো একটু মানে ইয়াতে এসে দেখতে হবে তাহলে আগামী রবিবারে দেখেন ঠিক আছে আমি আসলে এর মধ্যে আমার ক্লাস নাই তো আমার রুমে আসেন তখন হচ্ছে যে সেটা আট নাম্বার বিল্ডিং এ সেভেন ফ্লোরে ঠিক আছে আমরা তাহলে কি শুরু করতে পারি ঠিক আছে শুরু করে দিই আই থিঙ্ক মিনিমাইজ মিটিং আচ্ছা ঠিক আছে স্ক্রিন শেয়ার করি প্রবলেমটা আছে ঠিক আছে দেখেন সমস্যা নাই তাহলে একটু আচ্ছা হ্যাঁ বলেন বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাস নেই ক্লাসের পরে আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভয়েস তো শোনা যাচ্ছে নাকি শোনা যাওয়ার কথা ওকে তো আজকে আমরা নতুন টপিকে যাব ঠিক আছে তো আমাদের যে ফেভনিন নর্টন নিয়ে যা যা বলার সমস্ত কিছু বলা হয়ে গেছে ফেভনিন আর নর্টনে বেসিক্যালি বলার আর কিছু নাই ঠিক আছে তো আজকে নতুন টপিক নতুন টপিক হচ্ছে সুপার পজিশন থিওরে ঠিক আছে তো সুপার পজিশন থিওরেম আমাদের আজকের ক্লাসটা এবং আগামী দিনের ক্লাসটা হচ্ছে সুপার পজিশন থিওরেমের উপরে তো আজকের মধ্যে আসলে আপনাদের সুপার পজিশন থিওরেমের 
কেমনে ম্যাথ করে ওটা জেনে যাবেন আগামী দিন খালি এরকম কয়েকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করব তাছাড়া কিছু না ঠিক আছে দেন হচ্ছে কুইজ 3 তে আপনাদের ফেভনিন ফেভনিন নর্টন আর হচ্ছে সুপারপজিশন এটা নিয়ে আর কি ম্যাথ থাকবে ঠিক আছে একটাই ম্যাথ থাকবে এক এক জনের এক একটা পড়বে क्वेश्चन डिफरेंट করব ঠিক আছে মানে সেট থাকবে বেসিক্যালি ঠিক আছে তো অফলাইন एग्जाम হবে ঠিক আছে সো অন ক্যাম্পাস एग्जाम হবে হ্যাঁ বল তো কোন দিন হবে এটা হচ্ছে নেক্সট নেক্সট টিউজডে নেক্সট টিউজডে কত তারিখ পড়ে পাঁচ তারিখ পড়ে মনে হয় রাইট হ্যাঁ ক্লাস টাইমেই হবে ক্লাস টাইমেই ধরেন নাইন থার্টি তো এখন ক্লাস টাইমটা একটু চেঞ্জ হইতে পারে ঠিক আছে আপনাদের যেহেতু রোজা শুরু হবে এপ্রিলের তিন তারিখ থেকে আমার মনে হয় ক্লাস টাইম গুলো তখন দেড় ঘন্টা থাকবে না এক ঘন্টা থাকবে ঠিক আছে তো নতুন ক্লাস টাইম দিলে সেই ক্লাস টাইম অনুযায়ী ওই ক্লাসের মধ্যে একটা সময় পরীক্ষাটা নেওয়া হবে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি একটা ম্যাথ থাকবে আর মানে একটা ম্যাথ করতে হবে ঠিক আছে সেট থাকবে এক একজনের এক একটা করবে তো সবাইকে আর কি অন ক্যাম্পাস এক্সাম হবে এটা পার্সিয়াল মার্কিং তো সব সময় আছে ঠিক আছে আপনাদের এই যে ইয়া গুলোতে আপনাদের মিড এর খাতা যে চেক করেছি এখানে মানে আমি কিছু মেন্টাল ভাগ করে নেই ঠিক আছে ধরেন যেমন আপনাদের যেটাতে 18 মার্কস ছিল সে क्वेश्चन 1 এ ছিল হচ্ছে 18 প্লাস 2 তো 18 মার্কসের মধ্যে 2 মার্কস দিয়েছি ধরেন নোট মেস ঠিকঠাক ভাবে ইয়া করার জন্য তারপরে চারটা ইকুয়েশন যাদের তাদের 4 4 16 প্রত্যেকটা ইকুয়েশনের জন্য 4 মার্কস ঠিক আছে তো একটা ইকুয়েশনে যদি মোটামুটি হয় অর্ধেক ভুল অর্ধেক ঠিক হয় তাহলে ধরেন 2 মার্কস দিয়েছি এই ভাবে আর কি ঠিক আছে সো পার্সিয়াল মার্কিং সব সময়ই থাকে ঠিক আছে এবং মানে এইভাবে ভাগ করে নিলে মানে আমি একটা রস্টার সব সময় মেইনটেইন করি নাইলে আসলে এক এক জনের মার্কস এক এক রকম হবে ওই যে আছে না যে ছোটবেলায় বলতাম যে টিচারের মুডের উপরে মার্ক ডিপেন্ড করলে করে আর কি তো আমি চেষ্টা করি এটা মেইনটেইন মানে যেন মুডের উপরে ডিপেন্ড না করে হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাখার ট্রাই করি তো যাই হোক সো পার্সিয়াল মার্কিং সব সময় থাকবে সব তো এটা কিন্তু এটার আর কি একটা ইয়া আছে কি বলে স্কিম আছে স্কিম ছাড়া হচ্ছে না ঠিক আছে তো যাই হোক এখন আজকে হচ্ছে আমরা দেখবো সুপার পজিশন থিওরেম ঠিক আছে ওপেন হলো আচ্ছা কেউ যদি ভিডিও টিডিও ওপেন করেন তাহলে মানে আপনি ভিডিও ক্লোজ করে দিয়েন মাইক অফ রাখেন যদি কোনো কিছু বলতে চান তখন অন করে আবার অফ করে দিন সো সুপার পজিশন থিওরেম হচ্ছে আমাদের কি বলে বেসিক্যালি আচ্ছা সুপার পজিশন থিওরেম এর উপরে তো মনে ল্যাপটপ করছেন আপনারা করছেন না तीन टूल আর হচ্ছে সোর্স ট্রান্সফরমেশন রাইট আর ধরেন খুচরা খাচ্ছা ওই যে ইকুইভ্যালেন্ট ইয়া তো আছেই রেজিস্ট্যান্স ইকুইভ্যালেন্ট করা ভোল্টেজ ইকুইভ্যালেন্ট করা ওগুলো তো আছেই ঠিক আছে ও ধরেন সোর্স ট্রান্সফরমেশনের মধ্যেই ধরলাম তো এই তিনটা টুল ইউজ করে কিন্তু আমরা দুনিয়ার যত জিনিস করছি থেভিন বের করা ঠিক আছে সো মানে এটা হচ্ছে আপনাদের এগুলো হচ্ছে আপনাদের টুলস ঠিক আছে এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম ম্যাথ করব তো এখানে যেমন আমরা সুপার পজিশন এইগুলো এইগুলো ইউজ করে করব ঠিক আছে তারপরে এরপর আমাদের আর বাকি আছে দুইটা টপিক হচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালাইসিস আর একটা হচ্ছে এসি অ্যানালাইসিস এই দুইটার উপরে ধরেন আপনাদের ইয়া কি ল্যাব হয়েছে ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালাইসিস বা এসি অ্যানালাইসিস এর উপরে থেভরিন পর্যন্ত হয়েছে থেভরিন এর পরেই ট্রানজিয়েন্ট পর্যন্ত হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রানজিয়েন্ট পর্যন্ত হয়েছে স্যার ট্রানজিয়েন্ট হয়েছে জি স্যার মানে আচ্ছা ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালাইসিস হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটর ইনডাক্ট জি স্যার জি স্যার এটা আচ্ছা ঠিক আছে ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর এইগুলা পর্যন্ত হইলে এটা হচ্ছে আপনাদের ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালাইসিস ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা ডিটেইলস কথা বলবো আর এসি অ্যানালাইসিস হচ্ছে যে আপনাদের যে সাইনোসয়ডাল ভোল্টেজের ব্যাপার সেপার আছে না আমাদের বাসা বাড়িতে যে এটা কি 50 হার্জ সেটা অল্টারনেটিং কারেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ না ল্যাবে হয়তো হয় না যাই হোক তো আমাদের আর কি বেসিক্যালি এই কোর্সে বাকি আছে আর এই দুইটা টপিক সুপার পজিশনটা আজকে করলে ঠিক আছে 
সো আজকে আমরা হচ্ছে দেখব সুপার পজিশন থিওরেম তো সুপার পজিশন থিওরেম আসলে আপনাদের বেশ সিম্পল একটা জিনিস ধরেন আপনাদের ল্যাবে যে সার্কিটটা ছিল ওইটাই ড্র হবে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলেন স্যার আপনার স্ক্রিনে হচ্ছে একটা নোটিফিকেশন বাট টেপে উঠে আছে তো স্যার অপটিক্যাল কভার করে ফেলেছে স্ক্রিন এর জন্য একটু কাটলে ভালো হতো তো স্ক্রিন কভার করে আছে দেখেন যদি প্রবলেম হয় তাহলে জানাই আচ্ছা তো চলেন দেখি সুপার পজিশন থিওরেম এ ঢুকি তরঙ্গ পড়তেন তরঙ্গের উপরে তো বাংলা কি পড়ছিলাম প্রতিস্থাপন না কি জানি না প্রতিস্থাপন তো না উপরিপাতন টাইপের আর কি হ্যাঁ তো ইয়াতে আমরা পড়ছিলাম যে ধরেন এই যে কি বলে দুইটা ওয়েভ যদি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হয় ঠিক আছে ইন্টারফিয়ারেন্স এর মধ্যে পড়ছিলাম বেসিক্যালি দুইটা মিলে আর কি বিশাল মানে ডাবল ইয়া হয়ে যায় এম্পলিটিউড ডাবল হয়ে যায় দুইটা যদি এক্স্যাক্ট সেম পেজে পড়ে আর যদি উল্টা পেজে পড়ে তখন হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হয় ইয়া হয়ে যায় সমান হয়ে যায় মানে বেসিক্যালি দুইটা আহ ওয়েভ এর ভূমিকা যদি আপনি একসাথে করেন তাইলে যে রেজাল্টটা হয় ওইটাকে আসলে সুপার পজিশন পড়ে ঠিক আছে তো তারপরে ধরেন আমাদের যে নাম শুনছেন মনে হয় যে কোয়ান্টাম সুপার পজিশন নিয়ে তো এখন কোয়ান্টামে তো অনেক পপ সায়েন্স এর কথাবার্তা আসে হ্যাঁ সুপার পজিশন মানে একই সাথে শূন্য এবং একই সাথে এক হইতে পারে জিরো এবং ওয়ান একই সাথে হইতে পারে হ্যাঁ দুইটা স্টেটে একই সাথে থাকতে পারে ঠিক আছে তো মানে এই যে একই সাথে মানে বা এই যে ধরেন যোগ করার সেন্স মানে দুইটা জিনিস একটা ভূমিকার সাথে আরেকটা জিনিসের ভূমিকা যোগ করলে টোটাল সিচুয়েশনটা বের করতে পারা এটাকেই আসলে সুপার পজিশন বলে ঠিক আছে তা আমাদের এখানে সার্কিটের মধ্যে সুপার পজিশনটা কিরকম টাইপের ধরেন আপনাদের ল্যাবে এরকম টাইপের একটা সার্কিট ছিল হচ্ছে ধরেন ফাইভ ভোল্ট রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু কত ছিল এক্স্যাক্টলি মনে নাই ধরেন একটা টু ওহম দিলাম ফোর ওহম দিলাম এটা ধরেন এইট ওহম দিলাম আর এখানে মনে করেন হচ্ছে একটা সিক্স ভোল্ট দিলাম সে সুপার পজিশন থিওরম ইউজ করে বলা হয়েছিল যে কারেন্টটার ভ্যালুটা বের করা তো এটাকে এখন কি কিছু মনে করে কিভাবে বের করছিলেন কারণ কিছু খেয়াল আছে যারা অনলাইনে আছেন আচ্ছা তো এইখানে মনে হয় এরকম কিছু একটা ছিল যে ভোল্টেজ সোর্স থাকলে শর্ট করতে হবে কারেন্ট সোর্স থাকলে ওপেন করতে হবে তারপরে মেজার টেজার করতে হবে এরকম জিনিসপাতি কিছু ছিল ঠিক আছে তো যাই হোক খেয়াল না থাকলে খুবই ভালো ঠিক আছে তাহলে আমার পড়াইতে কষ্ট কম হবে ঠিক আছে তো জিনিস যেটা হয়েছে যে আসলে আমার এখানে কারেন্ট সোর্স মানে ধরেন আমি যে বলতেছি এই যে কারেন্টটা বের করা আচ্ছা প্রথম কথা এইগুলা সবই আসলে লিনিয়ার সার্কিটেরই ব্যাপার স্যাপার ঠিক আছে এর আগে ধরেন থেবলিনের কথাবার্তা যেমন আমরা বলছিলাম আহ সেরকম মনে করেন হচ্ছে আমাদের এইখানেও আসলে লিনিয়ার সার্কিটের ব্যাপার স্যাপার আছে ঠিক আছে তো এখানেও লিনিয়ার সার্কিট নিয়েই আমরা কাজ করব আহ এবং লিনিয়ার সার্কিটের ডেফিনেশন কি সেটা হচ্ছে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা একটা লাইন হবে ঠিক আছে তাই এরকম যদি লাইন হয় তাইলে আসলে আমরা বেসিক্যালি লিনিয়ার সার্কিট বলি 
এবং মানে কাহিনী হচ্ছে যে বেসিক্যালি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি মানে ধরেন আমাদের কারেন্ট সমান সমান সাম লিনিয়ার ফাংশন অফ ভি মানে আই ভি স্কোয়ার্ড এরকম না ঠিক আছে পয়েন্টটা হচ্ছে এটাই লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট তো লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট থাকলে ভোল্টেজ কারেন্ট গুলো আসলে এরকম যোগ বিয়োগ করা যায় হ্যাঁ এবং মানে সো বেসিক্যালি আসলে আমাদের সুপার পজিশন থিওরাম আসলে লিনিয়ার এলিমেন্টের উপরে কাজ কারবার করা যায় ঠিক আছে তো এখন কাহিনী হচ্ছে কি করা যায় বা সুপার পজিশন থিওরামটা কি সেটা হচ্ছে দেখেন আমি যদি এই কথাটা বলি মানে বাকি সবকিছু ভুলে যান আমি যদি এই কথাটা বলি দেখেন এইখানে যে টোটাল কারেন্ট যেটা ভ্যালু কত জানি না কিন্তু আমি যদি বলি যে এই কারেন্টটা ফাইভ ভোল্ট এবং সেভেন ভোল্টের জন্যই এর মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে এটা তো আপনারা এগ্রি করবেন নাকি সোর্স না থাকলে এই সার্কিটে কোনো কারেন্ট থাকতো কারেন্ট ভোল্টেজ কিছুই তো থাকতো না রাইট এই ফাইভ ভোল্ট এবং সেভেন ভোল্ট এর জন্যই বেসিক্যালি এদের মধ্যে কারেন্টটা যাচ্ছে বা ভোল্টেজ এই সার্কিটে যত নোট ভোল্টেজ টোলতে সবই বাইর হবে এই দুইটা সোর্স থাকার কারণে সোর্স না থাকলে কোনো কিছুই হইত না ঠিক আছে তো আমি কি তাহলে এরকম টাইপের একটা কথা বলতে পারি এটাও কি সেন্স মেক করে কিনা দেখেন যে আমার এর ভিতর দিয়ে যেই কারেন্টটা যাবে সেটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স এর জন্য যতটুকু কারেন্ট এবং সেভেন ভোল্ট ভোল্টের জন্য যতটুকু কারেন্ট দুইটা যোগ করলে আসবে মানে ফাইভ ভোল্টের জন্য যতটুকু ভূমিকা আছে মানে এই কারেন্টটাই টোটাল কারেন্ট যেটা আছে তার মধ্যে ফাইভ ভোল্টের একটা ভূমিকা আছে সেভেন ভোল্টের একটা ভূমিকা আছে দুইটা যোগ করলে টোটাল কারেন্টটা পাবো এটাও কি মেক সেন্স মেক করে ঠিক আছে তো আমাদের সুপার পজিশন থিওরিম আসলে এইটাই ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের সুপার পজিশন থিওরিম বেসিক্যালি ধরেন আমরা কোন এই একটা সার্কিট যদি দেওয়া থাকে তার ভোল্টেজ কারেন্ট যে কোনো ভোল্টেজ যে কোনো কারেন্টকে আমরা আসলে ওই সার্কিটের সবগুলা সোর্সের আলাদা আলাদা ভূমিকার যোগ ফল আকারে লিখতে পারি বুঝতে পারছেন ধরেন আমি বললাম যে সে এইখানকার নোট ভোল্টেজ হ্যাঁ এই নোট ভোল্টেজটা এই নোট ভোল্টেজটাকেও আমি বলতে পারবো যে ফাইভ ভোল্ট এবং সেভেন ভোল্ট নোট ভোল্টেজের দুইটার মানে দুইটার সামেশন ঠিক আছে দুইটা যোগ করলে টোটালটা পাবো দুইটার ভূমিকা যদি যোগ করি তাহলে টোটালটা পাবো ঠিক আছে যে কোনো ভোল্টেজ কারেন্টের ব্যাপারে এটা বলা যায় ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আসলে খালি ফাইভ ভোল্ট মানে এই যে আমি বলতেছি যে খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য এই এইটার ভিতর দিয়ে যতটুকু কারেন্ট যায় ফাইভ ভোল্ট তো এদিকে যাচ্ছে এদিকেও কারেন্ট যাচ্ছে এদিকেও যাচ্ছে ঠিক আছে তো খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে সেইটা আমরা বের করবো কিভাবে ঠিক আছে তো খালি ফাইভ ভোল্টের ভিতরে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাকে আমরা এটা বলতে পারি যে এই সার্কিটে খালি ফাইভ ভোল্টটাকে রেখে বাকি সবগুলোর ভূমিকা যদি শূন্য করে দিই জিরো করে দিই হ্যাঁ বাকি যে সোর্স গুলো আছে সেগুলার ভূমিকা যদি আমরা জিরো করে দিই হ্যাঁ তাহলেই তো আমার খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য কারেন্টটা পাবো না ঠিক আছে আমার লজিকটা বুঝতে পারছেন আমার যে অরিজিনাল সার্কিট যেটা ছিল মানে কতটুকু ভূমিকা আছে এই কারেন্টুকুর মধ্যে কতটুকু ভূমিকা আছে সেটা যদি বের করতে চাই তো সেটাকে যে আই সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতেছি ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো সেটা যদি বের করতে চাই বাকি যতগুলা সোর্স আছে ঠিক আছে এখানে বাকি আরেকটাই সোর্স আছে সেইটাকে আমরা জিরো করে দিতে চাই এর ভূমিকাটাকে ভূমিকাকে জিরো করে দিতে চাই মানে এটাকে বেসিক্যালি যদি জিরো করে দেই ঠিক আছে এটাকে যদি জিরো করে দেই তাহলে আসলে আমার আলটিমেটলি খালি ফাইভ ভোল্টের ভূমিকা থাকবে না ঠিক আছে তো এইটাকেই তখন আমরা বলবো খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য যে কারেন্টটা ঠিক আছে ঠিক আছে তো এখানে যদি একটা কারেন্ট সোর্স থাকতো সে ঠিক আছে ধরেন আপনাদের এখানে সার্কিটে আরো একটা কারেন্ট সোর্স আছে থ্রি এম্পিয়ার সে থ্রি এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স আছে তো আমি যদি খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য বের করতে চাই তখন বলা লাগতো যে আই হচ্ছে টোটাল কারেন্টটা হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট প্লাস ওই সেভেন ভোল্ট প্লাস থ্রি এম্পিয়ার ঠিক আছে তিনটাই যোগ করলে এবং যখন আমি খালি ফাইভ ভোল্টেরটা বের করতে চাই তখন এইটাকেও এটার ভূমিকাটাকেও জিরো করে দিতে চাই বুঝতে পারছেন মানে খালি ফাইভ ভোল্টের জন্য যদি বের করতে চাই অনলি ফাইভ ভোল্টকে রাখবো বাকি সবাইকে 
বেসিক্যালি জিরো করে দিব বা এটার একটা সুন্দর নাম আছে কিল করে দিব কিল করব বাকি সবাইকে হ্যাঁ করবে মানে কেসিএল এর ব্যাপারটা এখানে আসলে আসতেছে না কেসিএল আমরা ইউজ করব যাই হোক হ্যাঁ ওটা তো সবসময় ফলোই করবো এটা তো ল ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা বলতে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা সোর্স আলাদা আলাদা ভাবে যে ভূমিকাটা রাখে সেইগুলাকে যোগ করে টোটাল অ্যামাউন্টটা বের করার কথা ঠিক আছে তো যেমন ধরেন এইখানে লম্বা হয়ে গেছে তো যেমন ধরেন এইখানে আমরা যদি এই দুইটাকে জিরো করে দেই হ্যাঁ মানে আসলে কেন করতে যাচ্ছি দেখেন জিরো ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স আর শর্ট সার্কিট সেম জিনিস না মনে আছে এটা বলছিলাম এই দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট কারণ জিরো ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স মানে কি জিরো ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স মানে হচ্ছে এই দুইটা প্রান্তের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল এর মধ্যে আমার কি বলে ডিফারেন্সটা ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা জিরো হ্যাঁ আবার শর্ট সার্কিট মানে হচ্ছে এদের মধ্যে এই দুইটা টার্মিনাল এর মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা জিরো সেম নোট সেম ভোল্টেজ ঠিক আছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স জিরো হওয়া মানে হচ্ছে ভোল্টেজ সেই ঠিক আছে আবার এখানে ধরেন যে কারেন্ট সোর্স যে এখানে আছে কারেন্ট সোর্স যদি জিরো এম্পেয়ার করি এটা হচ্ছে কার ইকুইভ্যালেন্ট ঝুলে থাকা একটা পার্ট এটা চাইলে ডিলেট করে দিতে পারেন এখানে কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছুই নাই ঠিক আছে আপনি বের করবেন কারেন্ট এখানে তো দেখেন এক মানে জিনিসপাতি কমে গেছে বেসিক্যাল ঠিক আছে আপনার মেশ করতে চাইলে একটা মেশ কমে গেল ঠিক আছে তো জাস্ট এই দুইটা মেশ করলেই হবে তখন ওই সাইড এ তো কোনো কারেন্ট যাবে না জিরো কারেন্ট ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আসলে আপনার মানে ইয়া করাটা এই যে সুপার পজিশন থিওরমে বের করতে হইলে এইভাবে আমরা খালি ফাইভ ভোল্ট জন্য বের করব দেন ধরেন আবার সেম জিনিসটা হচ্ছে ধরেন সেকেন্ড পার্টটা ধরেন এটা আপনি পার্ট ওয়ান করলেন ঠিক আছে দিস ইস পার্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ ভোল্ট এর জন্য বের করলেন তারপরে ধরেন আপনি পার্ট টু বাই করবেন যে কোনো একটা করতে পারেন সমস্যা নেই আগে পরে যে কোনো একটা করতে পারেন তো পার্ট টু যদি করেন হচ্ছে সেভেন ভোল্ট এটার জন্য যদি করেন তখন আপনি কি করবেন বাকি দুইটাকে কিল করবেন ঠিক আছে বাকি দুইটাকে কিল করলে লিখি ওপেন করা ঠিক আছে জাস্ট এখানে দুইটা গোল দিয়ে আর কি আমি বুঝাই যে হ্যাঁ আসলে মানে দাগ দিতে ভুলে যায় না আসলে এখানে ওপেন সার্কিট মিন করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেভেন সেভেন ভোল্ট জন্য বের করবেন আর ফাইনালি আপনার আরেকটা পার্ট থাকবে আচ্ছা এটাকে তখন নাম দেওয়া হচ্ছে নাম দিলাম ধরেন আই সেভেন ভোল্ট এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে খালি সেভেন ভোল্ট এর জন্য কারেন্ট আর ফাইনালি আপনার ধরেন যদি থ্রি এম্পিয়ার এর জন্য করতে চাই তাহলে তখন এই বাকি দুইটাকে কিল করব ঠিক আছে সব সময় একটাকে বাঁচায় রেখে বাকি সবগুলাকে কিল করে দিব ঠিক আছে তো এটা তখন জিরো করে দিব এটাকেও জিরো করে দিব মানে এদের ভূমিকাটাকে জিরো করে দিলাম তো ভোল্টেজ সোর্স জিরো করা মানে এখানে শর্ট করে দাও আবার এটাও যেহেতু ভোল্টেজ সোর্স জিরো হয়ে যাচ্ছে এটাও শর্ট করে দিচ্ছি হ্যাঁ কিছু বলছেন বুঝতে পারছি না আচ্ছা যদি কিছু না বলেন তাহলে একটু মিউট করে রাখবেন আর কিছু বলতে চাইলে একটু ক্লিয়ারলি বলেন বুঝতে পারিনি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আপনাদের পার্ট থ্রি থ্রি এম্পেয়ার এর জন্য বের করা তো বেসিক্যালি আপনারা যদি এই তিনটা পার্টে ভেঙে তিনটা মানে তারপরে ম্যাথ করেন এখন এটা যে এই ভ্যালু গুলো কেমনে বের করবেন সেইটা আসলে আপনার মানে আপনার নিজের ব্যাপার সেটা আপনি নোড অ্যানালাইসিস করে করতে পারেন তারপরে ইয়া মেশ অ্যানালাইসিস করে করতে পারেন তারপরে ধরেন মেশিনালাইসিস করে করতে পারেন অথবা ধরেন সোর্স ট্রান্সফরমেশন বা যে কোনো টেকনিক ইউজ করে করতে পারেন 
ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আসলে আপনার একটা ম্যাথ কে ভেঙে দুই তিনটা পার্ট করা এখন আপনাদের কাছে একটু মনে হইতে পারে আচ্ছা একটা ম্যাথ যেটা নর্মালি করতে পারতাম সেটাকে ভেঙে চুরে এত কষ্ট করে করার কারণটা কি ঠিক আছে এটা আসলে তেমন কোনো কারণ নাই ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট এইখানে কোনো কারণ নাই ঠিক আছে এটা আপনাদেরকে একটা ওই যে নতুন একটা স্কিল শেখানো হচ্ছে ঠিক আছে এখন স্কিলটা ধরেন শেখা দরকার শিখতেছে কাইন্ড অফ এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে এইটা অ্যাকচুয়ালি সুপার পজিশন থিওরেমটা আপনার কাইন্ড অফ আনএভয়েডেবল হবে যখন আমরা একটু মানে কিছুদিন পরে যখন এসি অ্যানালাইসিস করব তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে ওইখানে সুপার পজিশন ছাড়া কিছু জায়গায় কাজ করা যাবে না ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি আপনাদেরকে কিছুটা হিন্ট দিয়ে রাখি যেমন ধরেন আপনাদের এই সার্কিটে যদি এই ভোল্টেজ সোর্স কারেন্ট সোর্স গুলা যদি সাইনোসাইডাল হইতো তাইলে তো আসলে এসি হয়ে যায় ঠিক আছে অল্টারনেটিং কারেন্ট মানে আমরা সাইন কস এইগুলা নিয়ে কাজ করি ঠিক আছে ট্যান ট্যান বা অন্য কোনো ফাংশন না জাস্ট সাইন আর কস ঠিক আছে তো এখন ধরেন কাহিনী হচ্ছে যে এবং সাইনোসাইডাল মানে তো এদের একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে তো ধরেন এই সোর্সটা হচ্ছে পঞ্চাশ হার্চ ঠিক আছে এটাও মনে করেন পঞ্চাশ হার্চ ছিল আর এখানে যে সোর্সটা ছিল ওটাও মনে করেন পঞ্চাশ হার্চ ছিল সবগুলো যদি সেম ফ্রিকুয়েন্সি হয় তাহলে আপনারা নর্মালি মনে করেন যে একবারে নোট মেস করেন ওইভাবে ম্যাথ করতে পারতেন ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেম হইল কখনো কখনো এমন হইতে পারে যে এইটা সিক্সটি হার্চ হইল ঠিক আছে মানে সামনে লাগবে ডিসি সার্কিটে আসলে তেমন খুব একটা ডিরেক্ট কারেন্ট ডিসি সার্কিট আমরা এতদিন যা করছি এগুলো সবই হচ্ছে ডিসি আপনাকে কিন্তু বলেও দেওয়া থাকবে না এই ধরনের ম্যাথ দিলে এসি সার্কিটে হয়তো ফাইনালে এরকম একটা ম্যাথ থাকবে আমি বলে রাখো ঠিক আছে এরকম একটা ম্যাথ দিলে আপনাকে কিন্তু বলাও থাকবে না যে এটাকে সুপার পজিশনে করতে হবে আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে যেহেতু একটা পঞ্চাশ হার্চ এবং সিক্সটি হার্চ মানে দুই রকমই মিশ্রণ আছে ঠিক আছে বাংলাদেশ আমেরিকা মিশ্রণ আছে আমেরিকা কিন্তু সিক্সটি হার্চ ইউজ করে ঠিক আছে খালি ইউএসএ কানাডা এইসব জায়গায় সিক্সটি হার্চ আর বাকি সারা পৃথিবী ফিফটি হার্চ ইউজ করে আমাদের ব্রিটিশ সিস্টেম ছিল তো আমরা ব্রিটেন ব্রিটিশদের বানানো ফিফটি হার্চ সিস্টেম ইউজ করতেছি ঠিক আছে তো সারা পৃথিবী আসলে ফিফটি হার্চ ইউজ করে তো ইউএসএ হচ্ছে খালি সিক্সটি হার্চ ইউজ করে তো ধরেন মানে বাংলাদেশ আমেরিকা মিলায় আর কি জয় খিচুড়ি যখনই দেখবেন তখনই বুঝবেন যে আপনার এখানে সুপার পজিশন করা লাগবে হয়তো আপনাকে এক্সপ্লিসিটলি বলাও থাকবে না যে এটা সুপার পজিশন দিয়ে সলভ করো ঠিক আছে সো আপনাদের এরকম মানে অনেক সময় দেখে বুঝতে হইতে পারে যে আসলে এখানে সুপার পজিশন লাগবে তো যাই হোক ওটা যখন এসি অ্যানালাইসিস এর বিষয় তখন দেখব তবে এখন আপাতত মেইন কাহিনী হচ্ছে এখন একটু ব্যাপারটা উইয়ার্ড মনে হবে যে আমরা যে অঙ্কটা আসলে সহজে করতে পারতাম সেই অঙ্কটা ঘুরায় প্যাঁচায় করার এত কি হইল ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু আমি সার্কিটটা চেঞ্জ করে ফেলছি আমি এটাকে চেঞ্জ করে এভাবেই রাখি ঠিক আছে তো যদি আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে এটাও লেখা দরকার প্লাস আই থ্রি এমপিয়ার ঠিক আছে তো জাস্ট আপনাদেরকে যেহেতু ম্যাথ করানো লাগবে তো আমি একটু ধরেন ইয়া থেকে একটা ম্যাথ দিই দেখলাম কত জানি চ্যাপ্টার ছিল এটা আপনাদের হচ্ছে ইয়ার বইয়ে কি বলে সাদিকুর বইয়ে হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট থ্রিতে আছে ঠিক আছে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট থ্রিতে সুপার পজিশন থিওরাম আছে ঠিক আছে তো এই যে সুপার পজিশন থিওরাম এর চ্যাপ্টারে এখানে ধরেন আমরা এক্সাম্পল ফোর পয়েন্ট থ্রিটা করি ফোর পয়েন্ট থ্রিতে কি আছে একটা সিক্স ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স দেখতে পাচ্ছি একটা এইট ওহোম দেখতে পাচ্ছি একটা ফোর ওহোম দেখতে পাচ্ছি আর একটা থ্রি এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স দেখতে পাচ্ছি আপনাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে হচ্ছে এই ভোল্টেজটা ঠিক আছে তো ফাইন্ড ভি 
using superposition theorem. So, I'm going to do the next extra card today. Shut out to a kind of current to build for find V and I. Yes, sir. Current a current to build for a type to interesting with the bar. Yes, sir. So, the whole ball in it a quarter like the key coral like this. Quite a part coral like this. Do it apart for like it. Even do it apart. I'm a target curve of check at the eight at Juno Bumika before the eight at Juno Bumika before I get for a bit for a doesn't actually matter. Yes, sir. So Doreen Liklam part one done six voltage on a bit. Yes, sir. So six voltage on a bit for life for picky for Silam and for six. So six voltage on a bit for less six volt case six volt and motor aqua eight a case kill for a little. Yes, a kill for a money. It's okay. Zero for a dog. Take a set. But show how the data ball a high current source tackle. Kill for the high hotel open for it. Yes, I've never heard the lavage of the Korea tackle. Usually a key. But after the boy was later like I said, they basically kill for the high. You have a how to kill. Uh, what's a current source oil. He could go open for it. And basically, up national zero voltage, zero ampere current. Are you the voltage source? Hoy short for yes, I'm gonna basically have me zero volt voltage source. Put the sun, I shall have me boom. Cut a shun no put the sun, but value tech is zero for this and eight. Yes, sir. So, Jehok, a con decan, a can a key got a part to question as well as so it will get child delete for the parent doesn't matter. I mean, the key the lamp for it is a key are us. So, Ekhon Amijadi Bolije B Shoman Acha, Ekhanathan Amader current and value photo. Acha, each of case, Acha, after the director question Jacana Chilo, Yashoma, Kivole, your phone with voltage divider rule the Math Gulu Porta Bosalam, to connect a hollow question, Porcelain, Jamara Shule, eta plus minus Chick Tagasik in Ibum, Kata, Mider Kata Dektagi, monologic Karaka problem with a plus minus to boost there. The each of case, or an actor Mesh Duranile, who shows. An I one current to an illum. Yes, the V showman showman four times I one like a jana current passive sign convention on J current direction to how to which it ADK plus minus J to the outset. Yes, so ADK as a current value I one. So take us a four I one like the very four which resistance of value are I showman showman key minus I one like a jana. মানে কোন কনফিউশন থাকলে বলেন কারণ আই আই হচ্ছে এই ডিরেকশনে আছে আর আই 1 হচ্ছে এই ডিরেকশনে যাচ্ছে সরি আই 1 এই ডিরেকশনে যাচ্ছে উল্টা উল্টি সেজন্য মাইনাস আই 1 ঠিক আছে আর হচ্ছে আরেকটা বড় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এইখানে এটাকে আই লেখাটা ঠিক হচ্ছে না ঠিক আছে এটাকে ধরেন একটা সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে দেই 6 ভোল্টস ছোট করে 6 ভোল্ট লিখে দেই কারণ এটা তো অ্যাকচুয়ালি আই এর যে ভ্যালু হবে আই টা তো হচ্ছে টোটাল আই 6 ভোল্ট প্লাস I thought in three ampere cell on a couple had three ampere do it a joke call up up yes it is on the superposition theorem yes I total current to have a six volt and three volt with a joke for a long similarly thought in V data we're going to sit out with six volt at three volt at part will have the boom you got a joke for it I let it have a shade yes so, one thing I should say, our ultimately data bear for the same day to call a six volt at a bit for the sake and I will show you six volt subscript the other follow. Yes, the follow was a day I would say that so I usually will have a mini deal with it. I thought it is the icon solve for the day. I want times eight plus four mesh one like the C minus six equals to zero. So, at a chair barrow. So, six divided by 12 shown from 0.5 ampere. Yes, sir. So, Tahole Amar I six volt and value of minus minus I one minus minus zero point five ampere are who say V six volt and value of four times I one minus four times zero point five at the volt, which is two volt. Yes, sir. So, a German do it apart and value pays. Yes, sir. এখন বাকি আছে হচ্ছে 3 অ্যাম্পিয়ারের জন্য বের করা সো ওইটা হচ্ছে পার্ট 2 এর অংশ তাই তো
পার্ট টু এর জন্য তাহলে আমরা কিল করব হচ্ছে থ্রি এম্পিয়ার কে রেখে বাকি সবাইকে কিল করে দিব মিনিং এটাকে জিরো করে দিব হ্যাঁ অথবা সহজ কথায় বললে কোন ভোল্টেজ সোর্স থাকলে তাকে শর্ট করে দিব ঠিক আছে কিল করার নিয়ম যেটা ঠিক আছে তো এখন যদি আমি আবার কারেন্ট বের করতে চাই আই থিঙ্ক এইটা ধরেন আগেটা তো মেস্টেজ দিয়ে করলাম এখানেও করতে পারেন চাইলে বাট এটা আসলে আমার লোভ হচ্ছে এটাকে ডিরেক্টলি করার ঠিক আছে আই কে আমরা ডিরেক্টলি কারেন্ট ডিভাইডার রুল দিয়ে লিখতে পারি যে থ্রি এম্পিয়ার কারেন্টটা ডিভাইড হয়ে গেছে ফোর ওহোম আর এইট ওহোম এর মধ্যে আর যেহেতু এইট ওহোম এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার রুলে উল্টাটা আসে উপরে ঠিক আছে মনে রাখবেন উল্টাটা আসে তো এখানে ফোর বসবে ঠিক আছে তো এটা যদি করি দেখি কি আসে ফোর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ মানে ওয়ান থার্ড সো ওয়ান এম্পিয়ার পাবো ঠিক আছে এবং ডিরেকশনটা আসলে দেখেন এই কারেন্টটা থ্রি এম্পিয়ার গিয়ে তো এই ডিরেকশনে ওয়ান এম্পিয়ার যাবে আর বাকি কারেন্ট এই ডিরেকশনে যাবে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যাবে সো এখানে আপনারা বলতে পারেন ভি সমান সমান হচ্ছে টু এম্পিয়ার টাইমস ফোর ওহোম মানে এইট ভোল্টস ঠিক আছে আচ্ছা এখানে সাবস্ক্রিপ্ট দেওয়া হয় না এটাও আসলে সাবস্ক্রিপ্ট দেওয়া উচিত থ্রি এম্পিয়ার সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে দিয়েন আপনাদের যদি কনফিউশন লাগে এটা দেখবেন যে বইয়ে লেখা আছে ধরেন আমি তো এরকম সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখলাম বইয়ে হয়তো প্রাইম দিয়ে লেখা আছে ঠিক আছে হয়তো মানে এখানে আমি যেটা যেটা এভাবে লিখা যায় সিক্স ভোল্ট এবং থ্রি এম্পিয়ার এটা হয়তো বইয়ে নাম দিয়েছে আই প্রাইম আর আই ডাবল প্রাইম ঠিক আছে এইভাবে হয়তো নাম দিয়েছে তারপর ভি সমান সমান ভি প্রাইম আর ভি ডাবল প্রাইম ঠিক আছে এই প্রাইম সিস্টেম ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আমি আর কি এভাবে সাবস্ক্রিপ্ট দিই হচ্ছে কারণ সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখে মানে বোঝা যায় যে কোনটার জন্য কি করতেছি ঠিক আছে এখন মানে এইটার জন্য বাট প্রাইম দিয়ে করতে পারেন ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে আমি লিখেছি দেখেন এখান থেকে থ্রি এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে ঠিক আছে তার মধ্যে ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্ট এই দিকে যাচ্ছে তাহলে এই সাইড কি যাবে বাকি টু এম্পিয়ার যাবে না মাইনাস কি হবে থ্রি এম্পিয়ার ঢুকছে বেরো হবে এই নোডে ঢুকছে থ্রি এম্পিয়ার মানে এক্স ধরে করতে পারেন এখানে ঠিক আছে আপনারা যদি সহজে চিন্তা করেন যে থ্রি এম্পিয়ার ঢুকছে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে বাকি টু এম্পিয়ার বের হবে এদিক দিয়ে ঠিক আছে প্রতি সেকেন্ডে ধরেন তিনটা তিনটা পজিটিভ চার্জ ঢুকতেছে ঠিক আছে তিনটা পজিটিভ চার্জ ঢুকতেছে একটা এদিকে চলে যাচ্ছে তাহলে বাকি দুইটা এদিকে যাবে ঠিক আছে তো আমি এইভাবে চিন্তা করি অথবা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে একটু ঘুরাই ফিরে করলেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এই জন্য হইল আর ফাইনালি তাহলে আপনার মানে পার্ট থ্রি বা ধরেন ইউজিং সুপার পজিশন থিওরেন ইউজিং সুপার পজিশন থিওরেন তাহলে ভি টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে সিক্স ভোল্টের জন্য প্লাস থ্রি ভোল্টের জন্য দুইটা যদি যোগ করি টু ভোল্ট প্লাস এইট ভোল্ট টোটালটা হচ্ছে টেন ভোল্ট আর টোটাল কারেন্ট যদি বলি সিক্স ভোল্ট প্লাস থ্রি এম্পিয়ার কারেন্ট মনে হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ ছিল না নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ছিল মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট প্লাস এটা কত ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্ট আসলো দুইটা যোগ করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট ঠিক আছে সো খেয়াল করে দেখেন আপনার কিন্তু ভ্যালু একটা আর একটা নেগেটিভ আসতে পারে দেখেন সিক্স ভোল্টটা নেগেটিভ আসছে তো ধরেন <laughs> এই জন্য দেখেন আই এর উল্টা দিকে গেছে ঠিক আছে সেই জন্য দেখেন এই সিক্স ভোল্ট এর ভ্যালুটা নেগেটিভ আসছে এই যে সিক্স ভোল্ট এর জন্য নেগেটিভ আসছিল ঠিক আছে আর অন দা কন্ট্রারি ধরেন এইখানে আমাদের থ্রি এম্পিয়ার এর জন্য কি হবে থ্রি এম্পিয়ার এর জন্য এই কারেন্টটা এখানে এসে ওই যে দেখলাম এই এইদিকে যাবে কিছুটা আর এইদিকে যাবে কিছুটা ঠিক আছে 
তো সেই জন্য আর কি আই এর ডিরেকশন আছে সো এই জন্য এটা আবার পজিটিভ আসছে তো এখন এটা ওয়ান এম্পিয়ার আসছিল ঠিক আছে তো সোজা কথা আপনি আপনার মতো ম্যাথ করবেন ডিরেকশন তো আসলে আপনাকে দেওয়াই থাকবে কোয়েশ্চেনে ঠিক আছে সো ওই ডিরেকশনে জিনিসপাতি খালি বের করবেন আর কিছু ঠিক আছে সো সুপার পজিশন থিওরেম আসলে এইটুকুই আসলে আর কিছুই না মানে বেসিক্যালি ভোল্টেজ সোর্স থাকলে ওটাকে শর্ট করবো কারেন্ট সোর্স থাকলে ওইটাকে ওপেন করবো এটাই হচ্ছে বিষয় ঠিক আছে আর আলটিমেটলি মনে করেন ধরেন মানে আপনার সুপার পজিশনে আলাদা করে কিছু নাই শুধু একটা ছোট জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা একটু বলে দিই ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এর ব্যাপার সো এটা একটু মনে রাখবেন সুপার পজিশন থিওরেম উইথ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কি জিনিস মনে আছে কিউ ডায়মন্ড শেপ এর রাইট হ্যাঁ ঠিক আছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স তো এরাও তো সোর্স রাইট কিন্তু ডু নট কিল দেন ঠিক আছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এ হাত দিবেন না ঠিক আছে আপনি যদি সোর্স ট্রান্সফরমেশন সরি সুপার পজিশন করার সময় সুপার পজিশন করার সময় ডায়মন্ড শেপ দেখলে দূরে থাকবে ঠিক আছে আপনাদের ডিপেন্ডেন্ট সোর্স যদি কারো মনে না থাকে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ছিল হচ্ছে এরকম শেপের যেগুলো ঠিক আছে ডিপেন্ডেন্ট মানে এদের ভ্যালু গুলো হয়তো একটা ভ্যারিয়েবল থাকে যে থ্রি টাইমস আই এক্স ঠিক আছে আই এক্স একটা ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবল এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট এটা তিন গুণ আই এক্স কে হয়তো কোনো একটা রেজিস্টেন্স এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আছে ওই সার্কিটে ঠিক আছে আই এক্স সাম ভ্যালু ঠিক আছে তো ওই ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করতেছে এইটার ভোল্টেজ এর ভ্যালু এই জন্য এটাকে বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আর এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখলাম যে গোল যেগুলো ছিল এগুলোর ভ্যালু কিন্তু কনস্ট্যান্ট এগুলোর ভ্যালু কিন্তু কনস্ট্যান্ট সো এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কোনো কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে না ঠিক আছে হ্যাঁ 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 মানে নিজেরাই মানে ওদের আর কারোর উপরে কোনো ডিপেন্ডেন্স নাই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আমরা আসলে মোটামুটি যা যা দেখি মানে সোর্স হিসেবে যা যা চিন্তা করি সেগুলো সবই আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স যেমন ধরেন ব্যাটারির কথা চিন্তা করেন বা আমাদের এখানকার মানে ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে যেগুলো ধরেন বাসা বাড়িতে বলতে পারেন যে সকেটটা চিন্তা করতে পারেন ঠিক আছে এগুলো মোটামুটি সবই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স বলতে পারেন ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কোথায় আছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এর একটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে আচ্ছা কারেন্ট সোর্স হইতে পারে ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে ধরেন এই যে আমি কথাবার্তা বলতেছি ঠিক আছে আমার ভয়েসটা মনে করেন মাইক্রোফোন দিয়ে পিক আপ করতেছে সামান্য ভয়েস মানে সামান্য ভোল্টেজই হয়তো পাইতেছে ঠিক আছে সেইটা যদি এখন আমি নিয়ে একটা মেগাফোনে লাগাই বা মানে স্পিকারে বিশাল স্পিকারে যদি কানেক্ট করি ঠিক আছে তাহলে তো অনেক জোরে বাঁচবে রাইট তো কি হচ্ছে আমার ভয়েস এর কারণে ধরেন মাইক্রোফোনে আপনাদের মানে আমাদের এই মাইক্রোফোন দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট পাচ্ছে সেটাকে যদি আপনি দশ গুণ বিশ গুণ কারেন্ট ওই স্পিকারের ভিতর দিয়ে ফ্লো করান তাইলে অত জোরে বাজবে রাইট তো অ্যাম্পলিফায়ার হচ্ছে একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল ঠিক আছে অ্যাম্পলিফায়ার হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল বেসিক্যালি ধরেন আপনার ভোল্টেজ বা কারেন্ট কে দশ গুণ বিশ গুণ মানে করতে কাজে লাগে ঠিক আছে অ্যাম্পলিফায়ারের কাজই এইটা ঠিক আছে তো এইটা বেসিক্যালি একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এর মতো ঠিক আছে ধরেন আমার মাইক্রোফোন যদি একটা রেজিস্টর হয় ঠিক আছে এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা আই এক্স আপনার অ্যাম্পলিফায়ার হইতেছে বেসিক্যালি ধরেন বা স্পিকার যেটা সেটা ধরেন হচ্ছে বললো যে দশ গুণ কারেন্ট ফ্লো করা ঠিক আছে দশ গুণ কারেন্ট মনে করেন যে আমার অ্যাকচুয়াল যে স্পিকারটা আছে সে স্পিকার এলিমেন্টটি আঁকাই দিলাম ঠিক আছে এটার ভিতর দিয়ে ফ্লো করা ঠিক আছে আপনাদের শুরুর দিকে বলেছিলাম যে চার রকমের হইতে পারে ঠিক আছে মানে আপনারা নিজেরাই বুঝতেছেন যে আসলে চারটা কম্বিনেশন হইতে পারে ভোল্টেজ ভোল্টেজ এর উপরে ডিপেন্ড করে একটা ভোল্টেজ সোর্স হইতে পারে আচ্ছা বাইদ এটা কিন্তু একটা ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে যদি থ্রি আই এক্স লিখি ডিপেন্ড করে কারেন্টের উপরে কিন্তু 
তারপরে ধরেন এরকম কারেন্ট সোর্স থাকতে পারে যেটা ডিপেন্ড করে হয়তো ভোল্টেজের উপরে আবার কারেন্ট সোর্স থাকতে পারে যেটা ডিপেন্ড করে কারেন্টের উপরে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা নাম আছে এটার নাম বলছিলাম যে এটা একটা ভোল্টেজ সোর্স কিন্তু ডিপেন্ড করে ভোল্টেজের উপরে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স ঠিক আছে এইটার নাম কি কারেন্ট কন্ট্রোলড ভোল্টেজ সোর্স এটা হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোলড কারেন্ট সোর্স আর এটা হচ্ছে কারেন্ট কন্ট্রোল কারেন্ট সোর্স ঠিক আছে এরকম চারটা কম্বিনেশন হইতে পারে আর কি তো এটা ধরেন আপনাদের একদম কুইজ ওয়ান এর কি জিনিসটা বলেছে এতদিনে মনে না থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না ঠিক আছে তো সোজা কথা আমাদের এত কিছু দরকার নাই এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হ্যাঁ আর এরকম ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে এরকম ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে ওইটাতে হাত দিবেন না ঠিক আছে বেসিক্যালি ওইটাতে কোনো টাচই করবেন না আপনার টার্গেট থাকবে এই গোল গুলা ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে আপনার টার্গেট ঠিক আছে আর মানে এদেরকে কিল করবেন আর বেসিক্যালি এইগুলো হচ্ছে সিভিলিয়ান ঠিক আছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হচ্ছে সিভিলিয়ান এদেরকে কিল করবেন না কিল করবেন হচ্ছে আপনার টার্গেট থাকবে এই গোল গুলা ঠিক আছে তো আপনি যখনই ইয়া করতে যাবেন কাজ করতে যাবেন আপনার চোখে ভাসবে হচ্ছে এই এইগুলাকে আপনারা কিল করবেন ঠিক আছে গোল কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স এইগুলাকে কিল করবেন আর যেগুলো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ওইগুলাকে কিল করবেন এইটা যদি মনে রাখেন আপনার আর সোর্স ট্রান্সফরমেশন সরি সুপার পজিশনে আর কোনো কিছুই নাই ঠিক আছে দ্যাটস ইট তো ধরেন এখন যদি আরেকটা এক্সাম্পল করি ধরেন ডিপেন্ডেন্ট সোর্স সহ তাইলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা যারা খাতা দেখেছেন খাতা দেখে একটু খাতা ফেরত দিয়েন কিন্তু মনে করে আচ্ছা ঠিক আছে সো এইখানে সরি আচ্ছা আই নট এর পরিচয় দেওয়া হয় নাই এখানে যে ফাইভ আই নট লেখা আছে তো এই আই নটটা আসলে কে এই আই নটটা হচ্ছে এই ফাইভ ওহোম এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমার এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটে তাহলে আমার টার্গেট কে কে কাদেরকে কিল করতে হবে সোর্স গুলি খালি না ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলো ঠিক আছে সো আপনার টার্গেট হবে এইটা আর এইটা এইটা কিন্তু আপনার টার্গেট না কারণ সে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এইটাকে হাতই দিবেন না যেমন একটু আগে যে ম্যাথ গুলো করলাম ওইখানে কি আমরা রেজিস্টেন্স এ কোনো কিছু হাত দিছি এই যে ম্যাথটা করলাম রেজিস্টেন্স ফোর হোম এইট হোম যে আছে এগুলো থেকে কোনো হাত দিছি তেই নাই সেরকম ভাবে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আমরা হাত দিব না আপনার মাথায় খালি কাজ করবে যে এইগুলা গোল আছে এইগুলাকে সায়স্তা করা ঠিক আছে তো সবসময় মনে রাখবেন আমরা কিল করব খালি ডিপেন্ডেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ঠিক আছে এই গোল গুলাকে এটা কিন্তু বারবার বলতেছে আপনাদের কুইজে এই ডিপেন্ডেন্ট দিয়েই থাকবে থাকলে ফাইনালে থাকলেও ডিপেন্ডেন্ট দিয়েই থাকবে এবং এইটা অনেকেরই ভুল হয় অনেকেই ডিপেন্ডেন্ট সোর্স দিয়ে পড়ে মানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কেউ টার্গেট বানায় ফেললেন এটা কেউ কিল করে ঠিক আছে ওটা করবেন ঠিক আছে কেন মানে কেন হবে না সেটা পরে দিব বাট আপাতত একটা ম্যাথ করি তারপরে বলছি ঠিক আছে সো এইখানে যদি আপনারা বেসিক্যালি ম্যাথ করেন তাহলে এটা দুইটা পার্ট হবে একটাতে ফোর এম্পিয়ারের জন্য ভূমিকা গুলো বের করা আর একটা টোয়েন্টি ভোল্টের জন্য ভূমিকা গুলো বের করা তো ধরেন পার্ট ওয়ান ফোর এম্পিয়ারের জন্য করি তো ফোর এম্পিয়ারের জন্য যদি করি তাহলে আমার বেসিক্যালি টোয়েন্টি ভোল্ট কে কিল করতে হবে তো টোয়েন্টি ভোল্ট কে কিল করলে আমার বেসিক্যালি এটা আচ্ছা একবার এখন ডিলেটই করে দিই এখন আর ছোট নাই অলরেডি গ্র্যাজুয়েট করে ফেলছেন ঠিক আছে সোর্স সরি সুপার পজিশন থেকে তো এখন কাজ করতে পারবেন তো এটা আমরা শর্ট করে দিলাম আচ্ছা এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আচ্ছা আপনার মেইন টার্গেট হচ্ছে ইয়া বের করা ফাইন্ড ছোট বিষয় ওই যে আগের মতোই 
যে এই কারেন্টটাকে কি আই নট বলাটা ঠিক হবে এই কারেন্টটাকে কারণ এখানে কিন্তু আমি টোয়েন্টি ভোল্টটাকে কিল করে ফেলছি ঠিক আছে এটাকে আই নট বলা ঠিক হবে না আই নটটা কিন্তু আপনার টোয়েন্টি ভোল্ট এবং ফোর এম্পিয়ার দুইটার ভূমিকা মিলায় আর এইখানে কিন্তু আই নটটা হচ্ছে জাস্ট ফোর এম্পিয়ার এর জন্য তো এইটাকে আই নট না বলে অন্য কিছু বলা ভালো ইউজুয়ালি এই যে সহজে প্রাইম দিলে সহজে ইয়া হয়ে যায় একটা প্রাইম সিম্বল দিয়ে দিলে বেটার হয় ঠিক আছে তো তার মানে আসলে আই নট কে আমি আসলে লিখতে যাচ্ছি আই নট প্রাইম এবং আই নট ডাবল প্রাইম ধরেন এটা হচ্ছে ফোর এম্পিয়ার এর জন্য আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ভোল্ট এর জন্য ঠিক আছে তো আই নট প্রাইম দিলাম ঠিক আছে এইভাবে লেখাটা বেকার এখন ধরেন আপনার মানে তাহলে তো এই আই নট প্রাইম এবং আই নট ডাবল প্রাইম বের করতে হবে তো এখন এটা আই নট প্রাইম এর ভ্যালু কিভাবে বের করতে পারি लगे सब समय ख्याल रखबे সব যেন একই ডিরেকশনে হয় নাইলে আমি আপনাদেরকে যে শর্টকাটটা শিখাইছি সেটা কাজ করবে ঠিক আছে যেমন মিড এর খাতায় আমি একজনকে পেয়েছি উল্টা দিকে ধরছেন ঠিক আছে মানে একটা একদিকে একটা ক্লক ওয়াইজ ধরছেন আর একটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ধরছেন তো তারটার ক্ষেত্রে ইকুয়েশন গুলো ওইভাবে ঠিকঠাক ভাবে আসে নাই ঠিক আছে তো সবসময় মনে রাখবেন যে সবগুলোই ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে হইতে হবে বা সবই এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে নিতে হবে তো আমি আপনাদেরকে সবই ক্লক ওয়াইজ এনে ঠিক আছে সবাই সেম জিনিস করবেন ঠিক আছে তো এইখানে ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান সমান সমান ফোর এম্পিয়ার লিখে ফেলা যায় রাইট কারণ এই যে ফোর এম্পিয়ার এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে ওইটাকে তো আই ওয়ানই রাইট ওই মেশের মধ্যে তো আর কোনো কারেন্ট নেই তো আই ওয়ান সমান ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এবং এইটাই আপনার মেস ওয়ান এর ইকুয়েশন এইখানে আর কোনো মেস ওয়ান নিয়ে আর কোনো কুস্তাকুস্তি করবেন না ঠিক আছে এইখানে আর কেভিএল লিখতে যাবেন না ঠিক আছে কার সব ভোল্টেজ লট লিখতে যাবেন না এটা এখানেই ডান कमन कारेंट सोर्स हिट करते ठीक है যদি মানে বুঝতে না পারেন বলেন বইলেন কিন্তু ঠিক আছে এখনো নোট বেসটা ক্লিয়ার করলে ক্লিয়ার করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে মেস টু ও বাই দা ওয়ে আই নট প্রাইমটা কি সেটা তো লেখা হয় নাই আই নট প্রাইমটাকে কি লেখা যাবে ধরেন আপনি মেস করলে তো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এর ভ্যালু পাবেন সেইগুলা দিয়ে কিভাবে লেখা যায় এগুলা রেসপেক্টে কোনোভাবে লেখা যায় আই নট কে I1 I3 I1 I3 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 I
দেখেন এই যে এর ভিতর দিয়ে আই ওয়ান কারেন্টটা যাচ্ছে আসবেন এইটাও কিন্তু আসলে আপনাদের এই সুপার পজিশনই হচ্ছে যে মেশ অ্যানালাইসিস এ দুইটা কারেন্ট যোগ করা হ্যাঁ মানে একই মানে দুইটা মেশের কারেন্ট ধরে যে দুইটা একটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু সুপার পজিশনই হচ্ছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি হচ্ছে আপনাদের এইখানে আই নট প্রাইম হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি সো আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো হ্যাঁ আপনার কি না টু ফিফটি ওয়ান না টু ফিফটি আচ্ছা তো হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম আপনাদের আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি সো আমাদের আই ওয়ান আর আই থ্রি এর ভ্যালু বাই করলেই হয়ে যাবে আই ওয়ান এর ভ্যালু অলরেডি আমরা ফোর এম পেয়েছি আর এখানে মেস থ্রি এর ইকুয়েশনটা লিখে ফেলি আই থ্রি টাইমস এখানে কি কি আছে আমরা এখানে চাইলে এই আই নট প্রাইম এর পরিবর্তে রিপ্লেস করে দিই ভ্যালু দিয়ে আপনারা আরেকটা লাইন লিখেন ঠিক আছে নাহলে খাতায় আসলে বোঝা কষ্ট যে কি মিন করছিলেন আমি এখানে আমার তো পেন্সিল আছে মুসে লিখে দিলাম তো এখন হচ্ছে কিভাবে সলভ টলভ করব সেটা হচ্ছে বিষয় ধরেন কি আমরে যাই তো এখানে গেলে ধরেন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আই ওয়ান এর ভ্যালু ফোর এম ফোর এম পিয়ার তো ওয়ান সরি ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে জিরো ফোর ফার্স্ট এর ইকুয়েশন এইটাই তারপরে মেস টু এর ইকুয়েশনে আই ওয়ান এর কোয়েফিসিয়েন্ট দেখেন কে কে আছে মাইনাস মাইনাস থ্রি আর এইখানে আরেকটা আছে মাইনাস ফাইভ তো মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ একবারে মানে আমার হিসাব করার কিছু নেই ও হিসাব করে নিন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আই টু এর জন্য আছে হচ্ছে আই থ্রি এর জন্য আছে মাইনাস ওয়ান আর এইখানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হ্যাঁ ওয়ান প্লাস ফাইভ ঠিক আছে ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে আর লাস্টলি আমার এখানে আবার একটা কোয়েশন আছে সো এইখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ ঠিক আছে সো মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ জিরোই আসবে তারপরে আই টু এর জন্য হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আই থ্রি এর জন্য হচ্ছে ফাইভ প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর আর মাইনাস এখানে ফাইভ একটা আসবে ঠিক আছে আর ইকুয়াল টু জিরো তো এটা করলে আমরা অবশ্যই আই ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর পাবো তারপর একটা কি পাবো আই টু ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট সেভেন জিরো সিক্স পাবো আর আই থ্রি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর ওয়ান পাইতেছি ঠিক আছে সবগুলো এম্পিয়ার ইউনিট দিয়ে দিই ঠিক আছে তো সেই হিসাবে আমাদের রেজাল্ট হবে হচ্ছে আই নট প্রাইম এর উপরে আমরা মারামারি করতেছিলাম এটার ভ্যালু হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি সো ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর ওয়ান ঠিক আছে তো ফোর মাইনাস পয়েন্ট নাইন ফোর ওয়ান সো থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এম্পিয়ার ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ধরেন আমরা যে ম্যাথটা এতক্ষণ ধরে করলাম সেটাতে পেলাম এই যে ফাইভ ওহোম এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স কারেন্ট সোর্স এর জন্য ওইটার ভিতর দিয়ে ফোর এম্পিয়ারের থ্রি এম্পিয়ারের মতো কাছে আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এম্পিয়ার এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এর আসলে যে কিল করা লাগে না কেন ঠিক আছে এই যে দেখেন আপনি সাপ্লাই দিতেছেন হচ্ছে ফোর এম্পিয়ার ফোর এম্পিয়ার এর মধ্যে তিন এম্পিয়ারই এই সাইড দিয়ে যাচ্ছে তাই না আসলে কি বাকি ওয়ান এম্পিয়ার বাকি জিনিসপাতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আসলে এর আরো হ্যাঁ আরো একটা সোর্স কিন্তু আছে মানে ধরেন এটার ভিতরে যে কারেন্টটা যাচ্ছে মানে ধরেন ডিপেন্ড করে মানে ধরেন ফোর এম সরি ফোর এম্পিয়ারের 
4 ampere এর যতটুকু ধরেন এর মধ্যে যাচ্ছে হয়তো 2 ampere পরিমাণ যাচ্ছে ঠিক আছে সেই 2 ampere এর জন্য হয়তো এখানে যে আবার 5 গুণ ভোল্টেজ হচ্ছে ঠিক আছে 5 গুণ 2 হয়তো ভোল্টেজ হচ্ছে এবং সেটার জন্য মনে করেন আবার কিছু একটা এই ভোল্টেজ সোর্সের জন্য তো আবার কিছু একটা অংশ এখানে আসবে মানে সেটা মনে করেন 2 এর সাথে আবার কিছু একটা যোগ করে 3 ampere হবে মানে সব মিলে এমন একটা মানে সিচুয়েশন আসছে মানে এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটা ভূমিকাটা অলরেডি আসলে এইটার ভূমিকা তো আসলে আলাদা করে কিছু নাই এ তো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এইটার কারণে যে এই ভূমিকাটুকু আসবে সেইটারই আবার কিছু একটা অংশ সে আবার কন্ট্রিবিউট করে ঠিক আছে আমার ভাই যতটুকু দিবে তার থেকে আমি হয়তো দশ টাকা বেশি দিব বা এরকম কিছু একটা কোনো কিছু কিনতে যাচ্ছি হয়তো দুইজনে মিলে কিনতে যাচ্ছি ও যা দিবে ওর থেকে হয়তো ডাবল জিনিস আমি দিচ্ছি এরকম একটা অবস্থা ঠিক আছে কিন্তু ও যদি কন্ট্রিবিউট না করে ও যদি জিরো কন্ট্রিবিউশন করে আমিও জিরো কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে সো মানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এই জন্য আলাদা করে কিল করার কিছু নাই ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছাড়া ওটার কোনো ভূমিকাই নাই যেমন ধরেন আমি যদি আপনাকে একটা সার্কিট দেই জাস্ট রেজিস্টর এই সার্কিটে যদি আমি আপনাকে বলি যে আচ্ছা বলেন তো নোট ভোল্টেজ গুলা কত হবে বলতে পারবেন কোন ভ্যালু ট্যালেও দিলাম সব জিরো হবে না इंडिपेन्डेंट सोर्स छाड़ा थे इंडिपेन्डेंट सोर्स माइके कथा ना बोली ठीक है स्पीकार दिए कि बाहर होता है टिक সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে 20 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য বের করতে হবে আচ্ছা 20 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য বের করলে আমরা বেসিক্যালি 4 অ্যাম্পিয়ারটাকে কিল করব তো কিল করা মানে তাকে ওপেন করে দেওয়া ঠিক আছে কারেন্ট সোর্স কে কিল করা যায় হচ্ছে ওপেন করে দিলে কিল কিল হয় আর কি ঠিক আছে ভোল্টেজ কে ক্লোজ করে দিলে বা শর্ট করে দিলে ঠিক আছে ক্লোজ ও বলতে পারেন সমস্যা নাই বাট আই গেস শর্ট বলতে পারেন তো এখন এইখানে ধরেন আমরা যদি আবার মেশ অ্যানালাইসিস করি তাহলে কাইন্ড অফ আগের মতো ইকুয়েশন গুলো আসবে ঠিক আছে ধরেন আপনার এখানে মেশ ওয়ান আর নাই কারণ মেশ ওয়ান তো খোলা ঠিক আছে আপনি যদি এখানে দেন তাহলে আসলে এই মেশ ধরলেও এটা আসলে ধরেন আই থ্রি ইকুয়াল টু জিরো হোয়াট এভার মানে এটা আসলে খোলাই এখানে কিছু নাই ঠিক আছে তো মেশ ওয়ান এর ইকুয়েশন হচ্ছে আই ওয়ান টাইমস থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান এবং এবং আপনার যদি আসলে বুঝতে অসুবিধা হয় এটা আপনার মুছেও দিতে পারেন সরি পুরোটা মুছে গেল এখান থেকে মুছেও দিতে পারেন আসলে পুরো এই পার্টটুকু ঠিক আছে বাম সাইড এর পার্টটুকু ফেলেও দিতে পারেন ডাজেন্ট ম্যাটার তো ধরেন দিয়েই দেই ঠিক আছে তাহলে হয়তো একটু বুঝতে অনেকে সুবিধা হবে এখানে যদি দেখেন তাহলে একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে দুইটা আমার মেশ আছে এবং থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান তিনটা রেজিস্টেন্স আছে মেশ ওয়ানে তারপরে হচ্ছে ওয়ান ওহমটাই খালি আই টু এর সাথে কমন আছে আর মাইনাস ফাইভ আই নট ও বাই দা ওয়ে এখানে যে ডাবল প্রাইম দিয়ে দেন ঠিক আছে ডাবল প্রাইমটা দিতে ভুলে যাই সো এখানে ডাবল প্রাইম দিয়ে দিলাম এইটা ইকুয়াল টু জিরো তো এইখানে বলেন তো আই নট ডাবল প্রাইম সমান সমান কি লেখা যাবে ठीक है माइनस आई टू हो कारण आई टू एर डेक्शन देखें मैं 
পুরাটা যদি পুরাটা যদি ঘুরে আসতো তাহলে উল্টা দিকে যেত কিন্তু ঠিক আছে সো একটু খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার মাইনাস আই টু হবে ঠিক আছে কারণ আই নট হচ্ছে নিচের দিকে আর আই টু টা যাচ্ছে হচ্ছে উপরের দিকে এই ফাইভ ওম এর ভিতর দিয়ে ঠিক আছে তো ইয়েস তাইলে আমি আসলে এখানে রিপ্লেস করে এটাকে মাইনাস আই টু বসাই দিতে পারি হ্যাঁ আর মেস টু এর জন্য কি হবে ওয়েল মেস টু এর জন্য হচ্ছে আই টু টাইমস ফাইভ প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর মাইনাস আমাদের হচ্ছে এখানে ওয়ান আই ওয়ান আর বাকি সবগুলো আলাদা তারপর হচ্ছে প্লাস ফাইভ আই নট ডাবল প্রাইম তো আই নট ডাবল প্রাইম এর জায়গায় একবারে আমি মাইনাস আই টু ভ্যালু বসাই দিই আর এখানে আরেকটা পার্ট আসবে সেটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ইকোয়াস টু জিরো তাই না আগে তো টোয়েন্টি ভোল্টটা ছিল না ঠিক আছে না দুইটা ইকুয়েশন মেস ওয়ান আর মেস টু ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কাহিনী সো এই দুইটা ইকুয়েশন ধরেন এখন আমরা যদি সলভ করি ইকুয়েশন একটা কমে গেছে থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান আর হ্যাঁ আর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এই ইকুয়েশনটা লিখলাম ঠিক আছে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা আর এখানে সরি আই ওয়ান এর ইয়া হচ্ছে এটা তো অন্য কালার ইউজ করি আই ওয়ান এর ইয়া হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর কিছু নাই আর আই টু হচ্ছে ফাইভ প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর মানে এই পার্টটুকু আর মাইনাস ফাইভ সরি মাইনাস ফাইভ এই পার্টটুকু ঠিক আছে আর লাস্টে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি কে এই সাইডে নিয়ে গেলে প্লাস টোয়েন্টি ঠিক আছে তো সলভ করলে দেখা যাচ্ছে যে আমার কি আসছে আই ওয়ান এর ভ্যালু আসছে মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থ্রি এম্পিয়ার আর আই টু এর ভ্যালু আসছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর এম্পিয়ার তিন ঘর পর্যন্ত রাখবেন ঠিক আছে তাইলে অ্যান্সার টু ঘর পর্যন্ত দুই ঘর পর্যন্ত মোটামুটি ভালো আসবে তো ওকে আমার তো দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে আই নট ডাবল প্রাইম বের করা যেটা হচ্ছে মাইনাস আই টু তো বেসিক্যালি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর এম্পিয়ার ঠিক আছে তো আপনি এই ভ্যালুটাও পেয়ে গেলেন বাকি আছে খালি আই নট এর ভ্যালু বের করাটা উইচ ইজ আই নট প্রাইম প্লাস আই নট ডাবল প্রাইম তো আই নট প্রাইম এর ভ্যালু কত আই নট প্রাইম এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এম্পিয়ার ছিল আর এইখানে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফোর এম্পিয়ার ঠিক আছে তো দুইটা যোগ করলে কত হয় আই থিঙ্ক মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন টাইপের কিছু একটা হয় ঠিক আছে এত এম্পিয়ার ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আপনার আই নট এর ভ্যালু শেষ সো বেসিক্যালি আপনাকে সুপার পজিশনে ম্যাথ করতে দিলে আপনার ওই তিনটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে মানে তিনটা বিষয় না দুইটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে কাকে কাকে কিল করবেন কিল ওনলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস ঠিক আছে সো গোল গুলা খালি আপনাদের টার্গেট থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস কি কিভাবে কিল করতে হয় হাউ টু কিল এটা হচ্ছে করবেন হচ্ছে শর্ট মানে ভোল্টেজ সোর্স করবেন শর্ট আর কারেন্ট সোর্স করবেন ওপেন चेहरा बुजते তবে সোজা কথা আমি সুপার পজিশন যখনই বুঝাইতে যাই এই সিম্পল কথাটাই বলি বেসিক্যালি আপনার যতগুলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে সবগুলার জন্য আলাদা আলাদা করে ভোল্টেজ বা কারেন্টের ভূমিকা বের করাটাই কাজ ঠিক আছে তারপর আলাদা আলাদা করে ভূমিকা বের করে যোগ করা ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে মেইন বিষয় এটাই যে কিছুটা সহজ হয় যে ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে কিছুটা সহজ সহজ হয় 
ঠিক আছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার কিছু ক্ষেত্রে সুপার পজিশন ছাড়া বাইর হয় যায় না মানে ম্যাথ করাই যায় না ঠিক আছে যেমন এসি অ্যানালাইসিস এ একটা एग्जांपल দিলাম যে এখানে হচ্ছে আপনার डिफरेंट ফ্রিকোয়েন্সি থাকলে ওটা করাই লাগে ঠিক আছে তবে একটা বড় বিষয় খেয়াল রাখবেন এটা আরেকটা বড় জিনিস যেটা ভুল হয় সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত সুপার পজিশনের কথাবার্তা যা যা বললাম সুপার পজিশন থিওরেম अप्लाई করা যায় अप्लाई করা যায় কারেন্ট ওকে ভোল্টেজ टोटल फर्मुला তো আচ্ছা আমি এখন এটাকে ইয়া দিলাম না নট ইকুয়াল দিলাম না মানে এটাকে ধরেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রাখলাম পরে কেটে দিব কারণ আমি জানি যে এটা ইকুয়াল না ধরেন আপনি বের করলেন আপনারা ইউজুয়ালি যদি পাওয়ার বের করেন আলাদা আলাদা ভাবে ঠিক আছে আপনি এটা বের করবেন প্লাস 20 ভোল্ট স্কয়ার এটা বের করুন ঠিক আছে তো আর তো কাটা কাটি ঠিক আছে মুছে দিলাম ঠিক আছে এখন বলেন তো এটা কি এটার সমান মানে বাই দ্য ওয়ে আপনারা আই এর ভ্যালু কিন্তু रिलेशन तो সেই জন্য বেসিক্যালি পাওয়ার কখনোই আপনার সুপার পজিশনে আলাদা আলাদা করে পাওয়ার যদি যোগ করেন তাইলে আপনি টোটাল পাওয়ারটা বের হবে না বুঝতে কম পাবে তার থেকে কম পাওয়ার পাবে তো যদি আপনার সুপার পজিশন থিওরেমে পাওয়ার বের করার কথা বলে তাহলে সুপার পজিশন দিয়ে আপনাকে বেসিক্যালি ভোল্টেজ বা কারেন্ট বের করতে বলা হচ্ছে ঠিক আছে সেই ভোল্টেজ বা কারেন্ট বের করার পরে টোটাল ভোল্টেজ বা টোটাল কারেন্ট বের করার পরে এই ফর্মুলা ইউজ করবেন বুঝতে পারছেন সুপার পজিশনের ম্যাথে আমি দেখছি পাওয়ার বের করতে বললে দেখা যাচ্ছে পাওয়ারও মানুষজন যোগ করা শুরু করে এটা কিন্তু হবে না ঠিক আছে সো যেটা করতে হবে আপনাকে ভোল্টেজ বা কারেন্ট বের করতে হবে সুপার পজিশন করে দেন আপনি পাওয়ার বের করবে ঠিক আছে তো এই আর কি আজকে আর কিছু করালাম না কারণ আজকে সময়ও নাই প্লাস হচ্ছে যে ম্যাথ আসলে আগামী ক্লাসেও আসলে সুপার পজিশন করানো কাইন্ড অফ আমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়েস্ট অফ টাইম হয়ে যাবে কারণ জিনিসটা অতটা কঠিন না डिपेन्डेंट दिए डिपेन्डेंट बदे ना ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে থেভনিন থাকবে অর নর্টন থাকবে ঠিক আছে এবং মানে আপনাদের সবাইকে যে কোনো একটা করতে হবে বেসিক্যালি সেট করা থাকবে ঠিক আছে এক একজনের এক একটা পড়বে ঠিক আছে আর অন ক্যাম্পাস এক্সাম হবে আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস কি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছে আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট তো আজকে গিয়ে আমি আপনাদেরকে দুইটা অ্যাসাইনমেন্টই দিয়ে দিব ঠিক আছে আপনাদের সুপার পজিশন এবং থেভনিন নর্টনের উপরে দুইটা অ্যাসাইনমেন্টই দিয়ে দিব ठीक 
कथबार्ता समस्या नहीं क्लसू